okay so uh, the next uh, topic is gene as the functional unit of inheritance yeah gene is the main thing or main unit for inheritance so a gene is basic gene is a basic physical and functional unit of heredity important for you so, so what is gene a gene is a basic physical and functional unit of heredity okay the concept of gene was first explained by george gregor johan mendel yeah gregor johan mendel the one the first person so and he talk about concept now which come he never spoke about the gene he never knew gene actually yeah gene pati mendel ki theory hai mendel always use the word factor yeah he never used the term gene yeah so he never used the word gene okay but he gave a concept the gene madhi or system irkalam because of which the heredity is transported from the parent to the progeny right okay so he never used the term gene already given like what i said okay he's already never used the term gene he called them as a factor yeah he, he always said it's a factor and in 1909 the uh, wilhelm johansen if you uh, noticed or watched my earlier videos so i might have told you that it's because of the wilhelm johansen okay he in public first time he coined the term gene in 1909 right uh? <coughs> and it was very later period after the mendel was gone right mendel gone in 1884 and this is 1909 okay and he termed the gene that was referred to discrete determiner of inherited characteristics so according to the classical concept of gene introduced by certain right a certain see certain of the 19 see certain 1902 la sonnare and at that time people knew about chromosome but people never knew about gene so gene gene term vandu it came after 7 years later okay so 1902 la vandu certain introduced the concept of chromosome basis of inheritance okay and then genes have been identified as discrete principles that follow mendelian rule yeah it follows the mendelian rules of inheritance occupy a definite locus right so particular air location rakho right in the chromosome and are responsible for expression of specific phenotype characteristic okay so they show the following property yeah the gene lena property so let's see okay first thing what we have to understand that when we are talking about a gene okay gene put in number paste no na it's talking about chromosome okay this is specific location so your specific locus rakho and always this at that locus only a particular gene will be located yeah it has a specific locus right and it is with the help of the genetic uh, so the gametes okay with the help of gametes they are transported right and transported and then they are expressing their character okay yeah the in progeny yeah expressing in progeny okay so let's see what happens okay so number of genes in each organism is more than the number of chromosomes hence several genes are located in same chromosomes so very very crucial on our world yeah for example when the number of chromosomes we have we have 23 pairs of chromosomes or you can say we have 46 numbers of chromosomes so we have 46 chromosomes chromosomes or we have 23 pairs of chromosome pairs of chromosome right but if you compare gene we have more than 3000 genes yeah 3000 mala gene some kind of irke so you can you can assume that is more than less more than plus okay is more than that okay so you can uh, you can assume that then that means each chromosome will be having or they are loaded with more numbers of genes yeah or chromosome level and more than one gene irke yeah because if each chromosome is carrying one gene that means there will be only 46 genes okay but there are i'm saying that is more than 3000 genes okay that means each chromosome is carrying more number of genes in a single chromosomes right okay first first uh, sentence says that and then hence several genes are located on same chromosome right okay then the genes are arranged in a single linear order like beads on a string so i that also might you have studied if you watched my earlier videos so yeah so if you talk about a uh, gene okay so if we talk about gene in a chromosome it always arranged in a single linear way yeah so linear way la arranged are and always it stays the same as from generation to generation okay so it's always in a linear way so for example this a then then comes b then comes c then d then e then f g h and i so assume that these all are the proteins for which the genes are located here yeah so genes are okay the genes would have protein yeah okay for we know not no information so right when we are talking about the okay protein okay so protein would be uh sequences or pro- protein would be a coding sequence or that is a gene is located in a linear fashion in the chromosome like chromosome layer ko right uh, arranged in linear fashion right okay then each gene occupy a specific position yeah it's very important occupies a specific 
நாட் ரேண்டம் பொசிஷன் அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து இப்படி இருந்துச்சு லைக் இங்கேருந்து போட்டு பார்ப்போம் லைக் ஏ பி சி டி இருந்துச்சுன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷனில் ரேண்டம்லி வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஆகக்கூடாது அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து சி ஏ பி தென் ஹெச் அப்படி வராது சரியா இது எப்போ வந்து எந்த எந்த ஒரிஜினல் என்ன இருந்துச்சோ இட் வில் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ இட் ரைட் ஆஸ் தட் மீன்ஸ் நாட் சேஞ்சிங் அப்படி சேஞ்ச் நடக்காதா அதனால் கொஞ்சம் டைம் சரியா அண்ட் தோஸ் திங்ஸ் வி கால் ஆஸ் மியூட்டேஷன் ஓகே தோஸ் திங்ஸ் வி டூ நாட் சேஸ் ஆஸ் அ ரெகுலர் ப்ராசஸ் தட் வி கன்சிடர் ஆஸ் அ மியூட்டேஷன் ரைட்டா ஸோ அடிஷன் டெலிஷன் ஓகே ஸோ தட்ஸ் அ மியூட்டேஷன் அண்ட் நீங்கள் லாஸ்ட் சாப்டர் இருக்கு இல்லையா இந்த குரோமோசோமல் பேஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதை நீங்கள் லாஸ்ட் போர்ஷன் படிச்சிங்கன்னா அதை அது மியூட்டேஷன் பற்றி நம்ம படிச்சிருப்போம் அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அது செக்மெண்ட் டெலிட்டட் ஒரு ஆடட் ஸோ இன் சர்ச் கண்டிஷன் தட் வி கன்சிடர் அஸ் அ மியூட்டேஷன் ஸோ டோன்ட் டேக் இட் ஓகே ஸோ இன் ஜென்ரல் வந்து ஈச் ஜீன் ஆக்யூபைஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் அட்ரெஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் போர்ஷன் இருக்கும் ஸ்கால் இட்ஸ் லோக்கஸ் சரி அதை தான் நம்ம லோக்கஸ் சொல்லுவோம் ஓகே தென் ஜீன்ஸ் மே எக்ஸிஸ்ட் இன் செவரல் ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் கால் எலிஸ் ஓகே இது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க சரியா ஜீன்ஸ் மே எக்ஸிஸ்ட் இன் செவரல் ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம் தட் ஆர் கால்ஸ் எலிஸ் ஸோ ஆக்சுவலி என்னென்னா இஃப் வி டேக் Okay, if we take, for example, hmm, hmm, let's take an example for a recipe of recipe for Kesari. Ita, if you take a recipe for Kesari, there are two books. Okay, either your book or script and either your script. ஏட்டா ஸோ ஸ்கிரிப்டில் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம் ஆகிருக்கு லைக் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அண்ட் லெட்ஸ் அஜி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்னெல்லாம் வந்து ரவை எடுத்து ரவை கிண்டிக்கோங்க ஹீட் பண்ணிக்கோங்க தென் செகண்ட் திங் வந்து ரவையில் வந்து தண்ணி ஊற்றுங்க அண்ட் மூணாவது வந்து ரவையில் வந்து சுகர் போடுங்க நாலாவது வந்து இன்னும் நல்லா கிண்டி நெய் போடுங்க நெய் போட்டுட்டு அதுக்கு இறக்கி வச்சுருங்க இல்லையா ஸோ தட் வாஸ் திஸ் ஒன் ஏ ஒன் ரைட்டா அண்ட் பி ஒன் ஓகே பி ஒனில் என்னென்னா சேம் ப்ராசஸ் ரவையை நல்லா ஹீட் பண்ணுங்க சரி அதுக்கு ரவையில் தண்ணி ஊற்றுங்க And in place of, இங்க வந்து நம்ம சுகர் போட்டுருந்தோம் இங்க சால்ட் போட்டுருந்தோம் வச்சுக்கோ எக்ஸாம்பிள் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தென் கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் இறக்கி வச்சுக்கோங்க சரியா பிகாஸ் ஆஃப் த லிட்டில் சேஞ்ச் இன் தி ப்ரொசீஜர் இல்லையா இன் பிளேஸ் ஆஃப் சுகர் சரியா பி ரெசிபியில் வந்து இட் ஆடட் சால்ட் சரியா பிகாஸ் ஆஃப் தட் த ஹோல் சிஸ்டம் சேஞ்ச் சரி இங்கே என்ன வரும் இங்கே உப்புமா வரும் இங்கே ஒன்று வரும் இங்கே கேசரி வரும் ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ஸ்வீட் டிஷ் ரைட்டா அண்ட் தட்ஸ் அ சால்ட்டி டிஷ் Right, uh, right, uh, but both, both are the same recipe for Ravai, yeah, Ravai's recipe. Ravai's recipe, the recipe is same but little different in place of sugar, you are adding salt and the whole story changes. Similarly, exactly, when we talk about the gene, for example, when the, let's go back and see about the T allele and the T allele, yeah, and you know that this T allele is for tallness and this T allele is for dwarf. The thing is that this இந்த கேபிட்டல் டி அலீல் இருக்கு இல்லையா இந்த கேபிட்டல் டி அலி இஸ் ஃபங்க்ஷனல் அலீல் ஓகே இதில் பர்டிகுலர் எல்லாமே ப்ராப்பராக சீக்வன்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் இட் தி பிளான்ட் இஸ் ஏபிள் டு மேக் தி ஜிப்ரலின் ஓகே ஜிப்ரலின் இஸ் அ ஹார்மோன் யூ நோ விச் அ க்ரோத் ஹார்மோன் செய்யும் அண்ட் ஜிப்ரலின் செய்யறதுனால அந்த பிளான்ட் வந்து டாலாக வளரும் சரியா அந்த ஸ்மால் டீ இருக்கு இல்லையா என்ன சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் நடந்திருக்கும் சரியா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் நடந்திருக்கும் அந்த பாயிண்ட் மியூஷன் நடந்ததுனால வந்து ஜிப்ரலின் வந்து வராது அண்ட் ஜிப்ரலின் இல்லாதனால வந்து பிளான்டால் க்ரோத் ஆக முடியாது அதனால இட் ஸ்டேஜ் ஆஸ் அண்ட் dwarf plant okay so actually in uh, both of these genes are coding for synthesis of or the enzyme needed for synthesis of gibberellin yeah in gibberellin synthesis pandra enzyme vanda rendume code pannudhu actually both are same thing but when in a tea la vande the uh, sequence got corrupted like i said the sugar place la vande by mistake salt apotta maadi seriya so sequence la vande a ku era da t or t ku era da g edacho or maari irukum and maaradunala enna na the enzyme responsible for synthesis of gibberellin is not functioning and since it's not functioning gibberellin is not synthesized gibberellin is not synthesized that's why the plant stays as dwarf okay so both are actually the same gene adha neeya vechukonu le genes are the same okay but they exist in several alternative form adanalatha nam when we are denoting that we are using that t and t le yeah. both the this capital t and the small t are actually the t but they are an alternative form so one is capital and one is small right i hope you understand okay then genes may undergo sudden change in position and composition called mutation so yeah we already spoke about that yeah so composition or position maru adanal vand mutation lead out right and genes are capable of self duplication producing their own copy and that we will call as a replication right this is a replication this is our replication na solrom okay then okay 
as early as 1848 just think about this 1848 right 100 years back 100 years ago of indian independence india got independence in 1947 is we are talking about 1848 right so in 1848 wilhelm hofmeister a german botanist observed that cell nuclei okay organize themselves into small rod like bodies during mitosis called chromosome right uh, so chromosome known the kind of channel right and then in 1869 okay measure a swiss physician isolated substance from the cell nuclei and this cell actually was actually was it's a, it's a wbc okay it was a wbc or it was a leukocyte okay so leukocyte leukocyte because okay, so he isolated okay something from the leukocyte and he call it nuclein but interestingly in one version so la virumura that when he isolated it okay and he found that these material right those content layer like wbc iruk layer wbc layer the no wbc iruk okay and wbc okay let's make it like this so it's a wbc okay and this is a nucleus and nucleus layer the he he just isolated something right he isolated something from the nucleus okay and that something okay and then then he analyzed that what something content okay content pakam bodhe he found that okay that the content okay of the nucleus of the wbc was actually lacking sulfur okay that was not having sulfur so it was lacking sulfur lacking sulfur so in the in the particular thing la or you can put sul phur this okay 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 so it was lacking sulfur and uh, let me see this this particular compound was sulfur free and if you go back and try to understand that sulfur free arkara compound enna varko nucleus ku la think about that we'll talk it again later okay then altman in 1889 so you can see that uh, 1848 la vande they got or they found that the chromosomes is there and they are dividing in a cell okay in 1869 la vande the mischer just isolated something from the uh, nucleus and because that thing was isolated from the nucleus he named it nuclein okay and then in 1889 okay just 5 uh, years after mm, mental died okay altman gave it the name dna okay and 1902 la you know that chromosomes uh, are the uh, uh, the same thing that uh, mental mentioned so it is certain by very fruit okay and 1920 la vandu it became clear that the chromosomes are made up of protein and dna okay that from there the problem begins actually okay so 1922 la 1920 la vandu it was confirmed that the proteins and dna composes the the chromosome yeah, so when you talk about chromosome when you talk about chromosome chromosome okay so it's made up of dna plus proteins okay so let's talk about experiment okay so many experiments were carried out to study the actual career of genetic information so griffith experiment proved that dna is the genetic material which has been dealt in class 11 so class 11 ungalku already mudichitaanga nadathitaanga but still we need that so adnala vand i'm just repeating that or just um, refreshing or just rekindling that what you studied already so if you go back and uh, check the experiment of griffith okay so griffith was actually work, working on a uh, new cocal bacteria that causes the pneumonia okay so pneumonia causing bacteria and at that, that period like griffith was actually a doctor so he was a physician and this period is just before the world war community and the period and lots of people were dying by the pneumonia pneumonia set it around like apo griffith did experiments lots of experiments to try to understand then how this um, strain is causing the infection so yeah so he isolated two types of strain one was the smooth strain okay one was the smooth strain are there okay because the cell wall was smooth and other pair of the smooth changa and other was a rough strain okay okay that lacks some kind of uh, polysaccharides so polysaccharide lack are there another rough strain rough strain so smooth strain was actually causing the disease and when you inject the smooth strain in a bacteria uh, in a mice okay the mice used to die okay but while the r strain if you inject in the in the mice the mice lives it, it never dies okay so he did the experiment for several times and he found that always the result comes the same okay then he just modified the experiment what he did he killed the strain by heating only and all heat panna vector eduthittu a strain eduthu nalla heat pannirkaru heat pannadukapra vandu mice la inject panni paathirkaru and he saw that mice was fine mice were healthy mice was happy okay then he what he did he, did, he just little modified okay enna pannirkaana heat kill pannadukapra okay so what did he tube eduthirkaru or tube eduthittu vandu ulle vandu nalla vandu a strain irundirukku seriya a strain irukra tube eduthittu nalla heat pannirkaru heat pannirkaru heat panni cool panni irukkaru 
இட் கூல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து இதில் ஆர் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஆர் ஸ்ட்ரெயின் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ரைட்டா ஆர் ஸ்ட்ரெயின் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் விட்டுருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு யாருக்கு மைஸ்க்கு அண்ட் இஸ் அவுட் சோ தேட் ஃபார் ஹிஸ் சர்ப்ரைஸ் த மவுஸ் தாய்ட் ஓகே எலியெல்லாம் செத்து போச்சு சரியா ஸோ என்ன ஆயிருக்கும் ஆக்சுவலி சரி என்ன ஆயிருக்குன்னா தீஸ் எஸ் ட்ரெயின் மேட் தி ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இன் டு தி எஸ் ட்ரெயின் சரியா தி ஆர் ஸ்ட்ரெயின் பிகேம் எஸ் ட்ரெயின் சரியா ஸோ என்ன ஆயிருக்கும் வென் யூ ஹீட் சரியா ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிருக்குன்னா செல் ஐஸ் ஆயிருக்கும் சரியா லைக் ஹீட் ஆக் ஒட் தி பேக்டீரியா வென் யூ ஹீட் தம் அண்ட் பேக்டீரியாக்குள்ள வந்து தேர் ஆஸ் டபுள் ஸ்டாண்டர் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ ஸோ வென் யூ ஹீட் தம் ஓகே தி செல் லைஸ்ட் செல் லைஸ் ஆயிடுச்சு and the circular dna was released outside this uh, this cell so solution la irundirke and we added the r strain r strain add panirko r strain add panadukku enna aachu na this uh, circular dna entered into the r strain and since the dna carry the genetic information it convert the r strain into a strain now this r strain became the s strain right and now it became a strain then you know that if the resistance is there then this is going to kill the organism and that's why the heat it killed the organism right and this process is clear the uh, uptaking of the foreign dna by a bacteria and getting converted in such conditions okay like it becomes from r strain to s strain that's called transformation yeah so it's called bacterial transformation experiment right that provide the proof that dna is the genetic material okay however he couldn't understand the cause of the bacterial transformation so nadakudunu theriyum right it, the r strain becomes s strain the r strain becomes s strain yeah so he knew that because he he checked with the microscopes microscope paakum bodu the setu pona mice ku level la irundha edutha bacteria paakum bodu they were s strain but s strain they already said the pocha so how the r strain become the s strain was a big question for him in his period yeah our period la vandha is a big question eppadi nadandirukum apdin and then time passes and as time passes lots of experiment were further done okay and in later period like 1944 see nam india independence aaga podu innu 3 varsham kalichu right so it's like 1944 right 1944 la vande griffith ode experiment vande this was repeated by oswald avery colin macleod and maclean mccarty so yeah they repeat the experiment okay and they found that okay and they found that uh okay so they repeat the experiment pannirukanga experiment pannum bodhu enna pannirukanga actually vande they want to know that whether Uh, in 1944 yeah and people already knew lots of things that consist of cell ku irukka nare things vandu therinju pochu for example vandu cell ku illa nalla irukona dna irukku nu theriyum namakku rna irukku nu theriyum and protein irukku nu theriyum seriya so ipo vandu moon be irukanga moon be la yaar vandu who is responsible for making the r strain into s strain illa yeah? s strain convert pannadhu yaar idha question ita right, indha question solve pannadhukku enna pannirukanga na they uses different enzymes right uh, like you know rna is okay rna is destroys the rna okay is destroys the rna proteases destroys the proteins and dna is okay that destroys the dna dna denature paniru right uh, so they have the three enzyme because see in the mari enzyme isolate panadhu kapra next panna mudinjadhu ya appo vandu griffith panala griffith period la idu kadaiyadhu na griffith panna mudiyala right uh, so enna panirukanga na next uh, the diagram la paapom so we have the bacteria so bacteria irukku and bacteria heat panirukanga heat panadhu kapra vandu lipid and sugar remove panitaanga appo ulle enna irundhirukku na protein irundhirukku seri idhula protein irundhirukku right uh, and idhula rna irundhirukku and then idhula vandu dna irundhirukku அப்படி எழுத வேண்டாம் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எழுதலாம் ரைட்டா ஓகே ஸோ இதுக்கு நான் பேர் போட்டுறேன் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல என்ன இருந்திருக்குன்னா இட் ஹேஸ் தி டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன் செகண்ட் இதில் என்ன இருக்கு டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் இதில் டிஎன்ஏ அதே தான் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ அண்ட் protein right okay so what we add you adding protease so if protein is add panum bodu enna agudena it destroys the protein right so protein destroy panniyach right so protein destroy panadukku apra enna la irukidla dna um irukku rna um irukku seriya and what happen when you add the r strain s cells appears 
சரியா எஸ்எல் அப்பியர் ஆகுது so that means protein is not responsible for the process seriya id protein is not responsible experiment number 2 when you add rnas okay so rna add panumbodu rna gets destroyed seri rna poichu then dna and protein irk and we already know that protein is not responsible so namu protein eduthukka matom because already we know that this is not responsible so what happens again when you add r strain you find the s strain appears right and third is enna panikanga na they add the dnas so there's no dna ரைட்டா ஸோ ஆர்என்ஏ வந்து பண்ணாத நமக்கு தெரியும் ப்ரோட்டீனும் பண்ணாதுன்னு தெரியும் டிஎன்ஏ பண்ணதாலேயே பார்க்கணும் அண்ட் டிஎன்ஏ இல்லாதனால யூ சி தட் திஸ் நோ எஸ் ட்ரெயின் ஓகே ஸோ தட் ப்ரூவ் தட் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ் தட் டிஎன்ஏ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கன்வர்ஷன் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஆர் ஸ்ட்ரெயின் இன் டு தி எஸ் ட்ரெயின் ஓகே தோ திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இஸ் நோன் ஆஸ் அவரேஜ் இட் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஜென்ரலி வந்து நீங்கள் வேறு புக்ஸ் படிச்சிங்கன்னா இது வந்து பயோ கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆர் பயோ கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பிரின்சிபல்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் தி சாப்டர் ஆர் என்ஜாய் தி வீடியோ ஓகே அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் ஸோ நீ உங்களுக்கு டவுட் வந்துச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு மெயில் மீ ஓர் ஆஸ்க் மீ ஓகே ஸோ ஹேவ் அ குட் டைம் சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ லெசன் அன்டில் தென் பை பாய்